запись пошла. Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая So, very dear devotees, on our Kartik and Purikama 2022, once again we welcome you to a very, very, very uh, special Lilastan in this transcendental abode. И, uh, дорогие преданные, добро пожаловать на нашу парикраму uh, в честь Картики. 2022 и добро пожаловать в очень трансцендентное место это Лила Стана. As we've said many times, there's 60 uh, billion holy places in the Greater Braj Mandala. И мы уже говорили, что в Браджа Мандале существует 60 миллиардов святых мест. But it's only natural that devotees, um, after you know, visiting these different Lila Stanas throughout the years, they They have their favorite places. И естественным образом, после того, как преданные посещают множество мест, они выделяют свои самые любимые. How is that natural? И как же это естественно? On the pure transcendental platform, we know that devotees have different relationships with Krishna, and where Krishna has those type of pastimes, be they Vatsalya or Sakya or Madhurya, devotees like to go to those particular places. И на трансцендентной платформе у преданных есть свои собственные отношения с Господом, и они разные. Поэтому преданные любят посещать места, которые связаны с лилами, которые им нравятся. So many devotees find this as one of their favorite places because it's connected to Krishna's childhood pastimes. И для многих преданных это место является любимым, потому что оно связано с детскими играми Кришны. But all the places in Vrindavan, and all the 60 billion holy places, they're all transcendental and all full of bhava, love and devotion for Krishna. And in the Brahma Samhita, of course, there's a beautiful prayer describing Vrindavan. And um, it's been translated in different ways or Uh, by different poets and philosophers, but I, I love the one that Shri Prabhupada uh, used to quote, glorifying Shri Vrindavan Dham. И, конечно же, многие поэты и ученые переводили этот стих, но мне очень нравится перевод Шри Лапрапупада, который прославляет Вриндаван. And I thought I would open today's lecture with this very beautiful verse about Brahma. И я подумал начать сегодняшнюю лекцию, прочитав этот замечательный стих, описывающий прекрасный врач. The transcendental land of Vrindavan is populated by goddesses of fortune who manifest as milkmaids and love Krishna above everything. The trees there fulfill all desires and the waters of immortality flow through land made of philosopher's stone. Here all speech is song, all walking is dancing, and the flute is the Lord's constant companion. Cows flood the land with abundant milk, and everything is so luminous like the sun. Since every moment in Vrindavan is spent in loving service to Krishna, there is no past, present, or future. Трансцендентная земля Вриндавана наполнена богинями процветания, которые представлены здесь как пастушки, и они любят Кришну больше всего. Деревья здесь, это деревья желаний, а вода смывает все неблагоприятное с этих мест. И эта земля сделана из философского камня. Любая речь здесь становится песней, а ваш шаг становится танцем, а также Господь всегда здесь присутствует со своей флейтой. Коровы наводняют эту землю своим молоком, и все является сияющим подобно солнцу. С того момента 
как вы приходите во Вриндаван и занимаетесь здесь преданным служением Кришны, то уже не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. И мы, будучи Гауди Вайшнавами, слушая этот стих, очень любим приезжать сюда, во Вриндаван. И вдруг мы обнаруживаем с вами, что мы тут. It's not that we have any qualifications to come here. Actually, we have so many disqualifications not to be here. Но это не то, что у нас есть с вами какая-то квалификация, чтобы быть здесь. Скорее, мы обладаем дисквалификацией, чтобы не быть здесь. And those qualifications come from Shri Prabhupada that we have we are here now. И та квалификация, которую мы обладаем, мы ее обрели по милости Прабхупада. In fact, one time the devotee said to Prabhupada. Peter Paul, but you said in class that only after many, many lifetimes of pious activity can one come to Krishna consciousness. И один из учеников, обращаясь к Шрилу Прабхупаде, сказал, что вы говорили нам, что вы можете обрести бхакти только после многих, многих благочестивых поступков. Then that devotee said, the Prabhupada in my present life, I did not perform, I did not perform one single pious activity. My whole life was one. Sinful activity after another. I don't know how I made it here to your movement. И тогда ученик признался, но Шрила Прабхупада, я за свою жизнь не совершил ни одного благочестивого поступка. Я занимался лишь греховной деятельностью. Каким же образом я пришел к вам? I had no pious credits to come here. У меня нет, не было никакого запаса благочестия. So Prabhupada sat back on his asana and he smiled and said, "Yes, I created your pious credits." To come to Krishna consciousness. И тогда Шрила Прабхупада откинулся, сидя на кушетке, и сказал, что да, я создал все ваше благочестие для того, чтобы вы смогли присоединиться к сознанию Кришны. So here we are today sitting at the, on the banks of the Shoda Kund. И мы с вами сейчас обнаруживаем себя сидящими на берегах Ишода Кунды. Where Krishna performed his um, childhood pastimes in the mood of Vatsalya Rasa for his Vatsalya Rasa devotees. И здесь Кришна являл свои детские игры для тех, кто поклоняется ему в Vatsalya Rasa. Just like in this material world, there's various ways that you can express your love. И в этом мире есть разные способы для того, чтобы проявить свою любовь. Isn't it? You love your parents. Вы любите, например, своих родителей, своих братьев, сестер, своих друзей. А иногда вы влюбляетесь в кого-то и выходите за него замуж. Поэтому способов для того, чтобы выразить любовь, очень много. И это также соотносится и с сознанием Кришны. И иногда Шрила Прихупада, описывая сознание Кришны, упоминал, что это наука. Это предсказуемо. И у нас есть пять основных способов, каким образом мы можем выразить свою любовь к Кришне. Шантарас, Дашарас, Сакирас. Vatsalyaras and Madhuryaras. Вот эти вот пять раз. That means uh, in neutrality, in the mood of awe and reverence, it means we can love Krishna as his servant, as a friend, a parent, and then in a, a romantic way, in, uh, in, in, a, in a loving relationship of romance. И uh, первое это нейтральное отношение, когда мы с почтением, благоговением поклоняемся, как слуга, как друг, как родитель, а также Like Krishna famously says in Bhagavad Gita, all of them as they surrender unto me, I reward them accordingly. If they want to love me this way, I'll love them that way. If they want to love me this way, I reciprocate in the same way. И как Кришна знаменитое высказывание его из Бхагавад Гиты, что в зависимости от того, как вы предаетесь мне, я награждаю вас за в зависимости от этого. Это значит, что как вы меня любите, так я вам и отвечаю. And there are shining examples of devotees who love the Lord in each of those five categories. И, конечно же, есть сияющие примеры тех преданных в каждой из этих категорий. Like in neutrality, in the mood of awe and reverence, that's called Shantaras. The best example is Prithu Maharaj. И в Шантарасе самым лучшим примером является Прито Махарадж. 
uh, as a servant. Bhakti Rasamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu says the best example of Dasyaras is Hanuman. И как слуга Бхактира Самрита Синху называется Хануман как представитель Даси Раса. Бхакти Раса Мити Синду says the uh, example of a devotee uh, uh, as a friend of Krishna, Саки Рас, is Арджуна. А там же говорится, что как друг Кришны, Саки Раса, это Арджуна. And the relationship with Бхакти Саки Раса as a parent, the best example is Мадхи Сода. А Бхакти Саки Раса это мама Ишода. And the best example of material loss, you can guess, is Shumati Radharani. Ah, лучшим примером Мадхури Расы вы можете догадаться, кто это, конечно же, Шримати Радхарани. So today we're at Yashoda Kund, so I thought we would discuss in detail the best example of Asaya Ras, um, Krishna's very own mother, Mother Yashoda. И сегодня мы с вами на Ешоде Кунде, поэтому естественным образом мы поговорим о маме Ешоде, которая является примером Вацали Расы. Она является лучшим примером Вацали Расы. Шилирупа Госвами makes this very clear in his Radha Krishna Gunadesha Deepika, verse 28. И Рупа в 28 стихе об этом говорит очень четко. He writes as follows: Mata Gopa Yasho Dhatuli Yashoda Shamala Duti Muttara Vasyala Evasho Shakrachapi Vimhara. He says, because she um, gives Da fame, Yasa, to the society of cowboys, Sri Krishna's mother is called Yashoda. Her bodily complexion is blackish blue Shamala. She is the very personification of parental love, and her attire is like a colorful rainbow. И там говорится, потому что она дает, да, славу Яша в обществе пастухов, поэтому маму Кришны называют Вишода. Ее тело цвета черного с голубым шьямала. И она является олицетворенной родительской любовью, а одежда его ее цвета радуги. И очень интересным образом описывается ее имя, и там есть слог да, это так кто дает, там также есть Яша, это славу. И так, кто дает славу обществу пастухов. И на самом деле она является лучшей преданной в Ацале Расе. И, конечно же, во Вриндаване есть большое количество преданных, которые любят Кришну в Ацале Расе. Но очень интересно, в Нектаре Девошен Шира Павпад List these Vatsalya Ras devotees in in a numerical order, uh, beginning with that person who is the topmost in Vatsalya Ras. He gives a list of different devotees who are in this Rasa. И интересным образом Шрила Прабхупада в Нитаре преданности дает список тех преданных, которые любят Кришну в Ватсалья Раса. Самый первый, кто любит, и есть этот список. In the order of their importance. Это в зависимости от того, насколько они важны. So I'll read to you this list in the order of importance. Remember, all of them loving Krishna as a child. И помните о том, что все они любят Кришну как ребенка, но я прочитаю список в зависимости от их важности. So first and foremost is Madhya Yashoda. Ну первое это мама Яшода. Then Nanda Maharaj. Затем Nanda Maharaj. Then Mother Rohini, Krishna's Excuse me, Balaram's mother. А затем идет мама Рахини, которая является мама Баларама. Number four in the order is the elderly gopis. А затем следуют и старшие гопи. Then Devaki, the wife of Vasudev. Затем Девики, которая была женой Васудева. Then Kunti. Kunti. Then Vasudev. Vasudev. Then finally Sandipani Muni, Krishna's teacher. А затем Сандипани Муни, учитель Кришны. This is the order of importance in loving. Krishna in the Vasali Ras, Yashoda, Nanda Maharaj, Rohini, the Gop, elderly Gopis, Devaki, Kunti, Vasudev, and Santapani Muni. И вот таким образом мы с вами услышали список тех, кто любит Кришну в Вацали Расе по мере их значимости, начиная от первой. 
So that's all pointed out, of course, by Sri Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu, and Prabhupada repeated that in Nectar of Devotion. И затем я хотел бы об этом обговориться в Нектаре Преданности Шрила Прабхупады. But is there any other place which states that Mother Yasoda has the topmost love in Vatsalya Ras? Это одно место, где говорится, что Мама Яшода занимает первую позицию в Вацале Расе, или есть еще? Is it mentioned in Bhagavad Gita? Здесь есть об этом где-то упоминание в Бхагавад Гите? Бхагавад Гита is ABC of the spiritual life. Но Бхагавад Гита — это алфавит для начала нашей духовной жизни. И, возможно, если мы заглянем в Шримад Бхагаватам, то мы найдем подтверждение тому, что она являлась высочайшей высочайшим представителем этой любви. If she's the topmost devotee, then one can conclude she's probably getting a lot of mercy from Krishna. И если она является наилучшей преданной, то мы можем подумать и сделать вывод, что на самом деле милости у нее очень много. And this is actually confirmed in Shrimad Bhagavatam 10:9:20. И это подтверждается в Шримад Бхагаватам 10:9:20. Nashir up yanga samshraya prashadam livere gopi yapta kapta vimukti dat. Very clear. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yasoda. Wow. Ни Господь Брама, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую Его милость, какую получила Матушка Ешода. И я снова для вас это прочитаю, потому что это подобно сладкому бурфе, когда вы один раз укусили, вам очень вкусно, и вы хотите еще раз. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always a better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from the material world, such mercy as received by Mother Yashoda. Ни Господь Брама, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила Матушка Ешода. So at some stage in one's progress in Krishna consciousness, one naturally, because Krishna consciousness is something natural in the heart, and our relationship with Krishna is already there, it's already established. So at some point in our Krishna consciousness, when that particular mood develops, one of those five rasas, or let us say four rasas in Vrindavan, then one becomes attracted to a devotee who has that rasa. И с какого-то момента мы достигаем такого уровня, что мы начинаем привлекаться именно тем преданным, кто обладает той расой, которая вдохновляет и нас, потому что любовь к Господу она всегда живет в нашем сердце. Like if you, you know, it's your advanced stage of Krishna consciousness, you're you're becoming attracted to Krishna as a cowherd boy, then you'll naturally become attracted to one of his cowherd boyfriends, like Raktak or Madhu Mangal or something like that, and you'll follow in their footsteps. И естественным образом, если вы медитируете на мальчиках пастушков и любите в дружеской расе, то в какой-то момент вы начинаете привлекаться такими мальчиками пастушками, как Мадху Мангал или Рактак. Of course, this is way down the road. Right now, we're just cleansing the heart. But there will come a point when you have a certain feeling towards Krishna, and you'll want to follow in the footsteps of a certain Brajabasi who has that love. И, конечно же, это будет еще в будущем, потому что сейчас мы находимся на стадии очищения нашего сердца. Но в какой-то момент вы почувствуете эту любовь к Кришне и поймете, в какой она расе, и начнете все больше обращать внимание на тех личностей, которые ее представляют. So if it's Vasaya Rasa, you know, you'll become attracted to Yashoda, Nanda Baba, the elderly gopis, or Devaki. You'll become attracted. You want to 
imbibe that same mood. So you'll read about them and you'll try to do seva like them. That will come one day. И естественным образом, если вы в Ацале Расе, то вы начнете читать про маму Ешоду, про Ананду Мухараджи, будете стараться как можно больше о них узнать, для того, чтобы еще глубже погрузиться в это настроение. So И в сознании Кришны впереди у нас очень много интересного. We all have our heroes, you know, a football star or a politician, and you know, we become attracted to that mood, and we try to imitate them and you know, be like them. We all have our superheroes. И материальный мир он всегда является отражением, хотя и искаженным, но духовного. И мы также, когда взрослеем, в какой-то период у нас появляются наши герои, супергерои, на которых мы равняемся, будь то какие-то спортивные лидеры или кто-то, кто хорошо играет в какой-то вид спорта. You can follow the path of Prahlad Maharaj, or you can follow the path of the Rani Kashipu. И вы можете выбирать, по какому пути идти, следовать ли за Прохладом Махараджем или за Ахирани Кашипу. In many ways, the seventh canto is a study of these two personalities, so that in the long run, you can decide who you really want to follow: name, fame, you know, money. Pretend you can follow Hirani Kashipu, but you save the result, or you can become a humble devotee, purify your heart. Awaken your love for Krishna, and you can become like Prahlad Maharaj. We always have these choices. И прочитав седьмую песню Шримад Бхагаватам, вы можете выбрать, зачем вам следовать, какому пути это славе, деньгам, а быть последователем Хирани Кушипу. Прекрасно вы будете знать, чем это все закончится, либо быть смиренным и возвышенным, как Прохлад Махараш, и следовать за ним. But that's very dangerous in the material world if you take the wrong path. И это очень опасно, если в материальном мире вы пойдете неправильным путем. И есть такое выражение, что я поеду по верхней дороге, ты поедешь по нижней дороге, я пойду в рай, а ты пойдешь в ад. So we want to make our heroes. We have certain heroes because of our conditioning, but we want to forget about them. By, by hearing Krishna Tattva, there's so many personalities that can inspire us, and we can follow in their footsteps. And one day, you'll make a certain choice. You want to be like that person, and you'll start to serve in that mood. И в сознании Кришны всегда есть выбор. Мы практикуем, а потом начинаем вдохновляться определенными личностями. И после того, как мы вдохновились, естественным образом мы хотим за ними следовать, и они помогают нам сделать наши выборы. You'll be attracted to Krishna's childhood pastimes, and you'll say, "I'm going to follow. I want to be like Mother Yashoda." И если вас привлекают детские игры Кришны, то в какой-то момент вы почувствуете, что вы хотели бы быть таким же, как Мама Яшода. But a very important point before you proceed is that we should never think that because Mother Yashoda is in the uh, Vatsaya mood, that um, her love is inferior to the mood of the devotees in Madhurya Ras. И uh, перед тем, как продолжить, я должен сказать, что мы никогда не должны думать, что любовь мамы Ешоды по отношению к Кришне является чем-то менее значимым, чем uh, любовь Готы по отношению к Кришне в Мадхуре Расе. Well, и вы не должны думать, что я поклоняюсь через маму Ешода, а кто-то а, поклоняется Кришне в настроении Готы, и, наверное, мое поклонение менее значимо, значимо. Нет, на самом деле это все выбор, и это разнообразие. А разнообразие, оно всегда присутствует в духовном мире для наслаждения Господа. He's an offender. We shouldn't think like that. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что кто бы не думал, что любовь мамы Яшоды менее значима по отношению к Кришне, чем любовь Гопи, тот является аппаратхи, тот, кто наносит оскорбления. Just like in the past times of Lord Chaitanya, we hear that Anupam, who was the youngest of the brothers Rupa and Sanatan, um, he was actually a Rambhakta, and you know, he's more inclined to hear Ramayana. И подобно тому, как мы из читания Чиритамры, ты знаем, что был Анупам, он был младшим братом Рупы Санатна Гасвами, он был Рам Бхакти. И больше, чем Кришна Лила, он любил Рам Лилу. 
So many of the devotees, they started to preach to him that, oh, you know, Lord Chaitanya, he's giving this Raj Bhakti, you know, you should become like that Raj Basis. And they were trying to convince him like that. Lord Chaitanya heard about that, and he chastised those devotees. He said, no, whatever rasa one has is perfect and complete. You leave him alone. И окружение Господа Читани стали проповедовать ему и говорить, что посмотри, вот есть Господь Читани, Кришна Лила, и ты должен в нее погрузиться. И когда Господь Читани узнал о том, что ему проповедуют, он очень разозлился и сказал оставить его в покое, потому что любая раса, она важна и нужна. Now another important point is that when aspiring, we're talking again way down the road, when aspiring for Vasali Rasa, we should never think we, we can become Mother Yasoda. We can never become Mother Yasoda. We could at best imbibe her mood of motherly love for Krishna. We're always her servant. We don't become Mother Yasoda. We don't become Nanda Baba. Not like that. И одновременно с этим мы должны помнить и быть осторожными, потому что когда нас вдохновляет любовь мамы Ишоды, мы можем впитать их умонастроение, но мы никоим образом не станем мамой Ишоды или Нанда Махараджа. Now earlier in the lecture we heard about a little bit details about her personality and we heard that her color is also bluish black like Krishna's color. И когда мы чуть-чуть знакомимся с ее личностью, мы также читаем о ее описании. Говорится, что цвет кожи у нее подобный Кришне, это цвет такой голубовато-черный. That's from nectar devotion, that's from Bhakti Rasamrita Sindhu, that she also has a bluish black hue. To, to her color, but you don't see that in the paintings. But to do it authentically, she should have that tinge, tint to her, um, to her skin, her color. И в нектаре преданности Бхактира Самрита Синху есть описание того, что цвет ее тела, он и синий, и черный. У нее есть такое сияние. Конечно же, обычно ее изображают с другим цветом тела, но на самом деле это неправильно. Now the Charis actually give a reason that she has that color. They say it's because Krishna appeared in her womb so that her beauty resembles very much Krishna's beauty. That's their explanation for her, the color of her skin. Because Krishna appeared in her womb, she also has the same color of uh, Krishna. И Ачарьи дают объяснение, что она такого цвета, потому что Кришна явился из ее чрева, и поэтому естественным образом она отражает ту же красоту, что есть у Кришны. Now they also say something very interesting. They say that pure devotees feel the same happiness when seeing her auspicious form and describing her glories as they do upon seeing Krishna's form and describing his glories. The same pleasure they get. А также говорится, что преданные они чувствуют ту же радость, когда а, описывают славу и красоту мамы Ешоды, а, такую же, какую они получают, описывая качество и красоту Кришны. It's interesting. Pure devotees feel the same happiness when seeing her form and describing her glories as they do when seeing Krishna's form and describing his glories. Like, really? И это удивительно и очень прекрасно, то, что истинные преданные, они испытывают то же счастье, когда прославляют маму Ешоду и рассказывают о ее красоте. То же счастье, что они испытывают, прославляя и радуясь красоте Кришны. So I was trying to think of how to relate to that, then I thought of Shri Prabhupada. And I thought that, you know, as a devotee, I feel the same happiness seeing his auspicious form and hearing his glories as I do seeing Krishna's form and seeing Krishna's glories because the two are united in love. И я подумал, как же это понять или описать. И тут я вспомнил про Шрилу Прабхупаду. Я подумал, что я испытываю истинное счастье, когда я созерцаю его форму и говорю про его качество. То же счастье, что я испытываю, когда говорю о Кришне, потому что он и Кришна, они объединены вечной любовью. When I think of Prabhupada, I think of Krishna. When I think of Krishna, I think of Prabhupada. I can't separate them. So that's the conclusion, I think. И я не могу разделить, потому что в тот момент, когда я думаю о Кришне, я всегда думаю о Шриле Прабхупаде. И когда я думаю о Прабхупаде, я всегда вспоминаю о Кришне. Like Jesus says in the Bible, the Father and I are one. People misunderstand that. They think that Jesus is saying he's God. No, the Father and I are one. We're one body in love, just like we say in Krishna Kanshana. Householders are one body, and the ladies the better half. I say like that. 
И подобно этому в Библии говорит Иисус Христос, Он поведал, что Я и Отец едины. Многие неправильно это трактуют и говорят о том, что Он сказал, что Он есть Господь, но Он этого не сказал, Он сказал, что Он един с Господом. Подобно тому, как домохозяева говорится, что они являются одним целым, и жена в семье является лучшей половиной. А без Прабхупада, как бы мы могли понять, кто такой Кришна? И есть замечательная молитва в Катха Упанишат 127. И я иногда перечитываю ее и размышляю. Потому что без милости духовного учителя Шрила Прабхупада, как бы мы могли понять истинное сознание Кришны? И в этой замечательной шлоке Катху Панишат очень интересный вывод. Пожалуйста, послушайте. Very few persons have the great fortune to hear about the soul. Among those who do, Most cannot understand it because one requires a genuine seer of the truth, a spiritual master, to explain it. Such a spiritual teacher is very rare. Only those who follow such a guru can realize the truth and become expert in the science of bhakti. And the verse concludes, such bona fide disciples are also very rare. И в этом стихе говорится, лишь у некоторых есть такая великая удача для того, чтобы услышать науку о душе. Среди них мало кто может ее понять, потому что для того, чтобы ее понять, необходим тот, кто ведает истину или духовный учитель, чтобы объяснить это. Такие духовные учителя очень являются редкими. И те, кто следует за такими гуру, которые говорят им правду, только они достигают квалификации в науке бхакти. Но таких квалифицированных учеников очень редко можно найти. What is what happens? Pure devotional service. Just like if the woman is fertile and the man is potent, there's conception. So if the spiritual master is bona fide, yes, but disciple also has to be highly qualified. And what's the result? Putting bhakti. And back home back to God. <coughs> И такова формула, потому что э, мы часто говорим о том, что духовный учитель должен быть квалифицирован. Но эта шлока подтверждает даже то, что и ученик должен обладать квалификацией. Когда встречаются такой учитель и такой ученик, тогда возможно э, вот это вот обретение чистой любви. Подобно тому, как в паре э, женщина должна быть плодородной и мужчина должен быть способным дать семя, тогда появляется зачатие. Также между учеником и духовным учителем они оба должны обладать квалификацией для того, чтобы обрести према бхакти и вернуться в духовный мир. А теперь я хотел бы поделиться еще большими деталями о маме Ешоди. И сейчас это книга Рада Кришна Ганадеши Дипика, стих 29. Мадхиасара's body is of medium size, neither plump nor thin. Her hair is quite long and black, and her best friends, who are as dear to her as her own life, are Andaivi and Kirtida. Тело мамы Ешоды среднего размера. Она не полная и не худая. Волосы ее очень длинные, черные, а ее лучшими друзьями, которые дорогие, как сама жизнь, являются Айндави и Кертида. And again, um, she has more friends, of course. Her other friends are Kirti Sundari, who's the wife of King Vishwamana, and uh, Devaki and Rohini, because they're in the same mood. И, конечно же, у нее есть еще подруги, такие как Кирти Сундари, которая является женой Вишвабану царя, а также Девики и Рахини. Now, Nanda Baba is described as a king, 
not in the sense of like a king of royalty, like in a kingdom, but he's a, he's a king because he possesses the most valuable riches, which are cows and land. Nanda Baba has 900,000 cows, and he has a beautiful palace on top of the hill. So in that sense, he's called king. Wealth in Vedic culture was, you know, just uh, dependent on how many cows you had and how much land you had. Because from that, all material necessities are provided. Это не потому, что он по происхождению, например, или обладатель какой-то у него был город, а потому, что у него было богатство очень много. Помните о том, что у него было 900 тысяч коров, и он их, все они были в Нандограме. И так как он обладал большим количеством коров, которые являлись залогом богатства в те времена, поэтому к нему обращались как царь. Now, as queen, wife, queen, we can assume she has many, many servants. И, конечно же, будущей царицей Лама Ишоды всегда было большое количество слуг. As a fact, she has thousands upon thousands upon thousands of servants. But Rupa Goswami says she very rarely calls upon them because when it comes uh, to taking care of Krishna, she likes to do everything. She doesn't want to share the service with anyone. You know, other things the servants can do, but when it comes to taking care of Krishna, Waking him up, bathing him, feeding him, dressing them, watching over him. She's the only one who does those services. И Рупа Гасвами он упоминает, он говорит, что несмотря на то, что были тысячи слуг, мама Ишода предпочитала все делать сама, то, что касается Кришны. Она сама хотела ему служить. Если другие служения она передавала, но то, что касается мыть, одевать, Кришну кормить, она хотела все это делать сама. And Rupa Goswami gives a definition of what that means to Mother Yasoda and the Vatsaya. What, what does it mean to, to serve her Lala, her, her little boy? It means, number one, that Krishna has the best of everything, Rupa says. Number two, that Krishna never feels any discomfort. And number three, he's never in want of anything. This is Vatsaya Ras. И Рупа Гасами описывает, что Мама Ясоды, находясь в Вассале Расе, для своего Лалы хотела быть убеж... хотела точно знать, что есть все следующие три параметра. Первое, что у Кришны есть все самое лучшее, что Кришна, второе, не испытывает никакого дискомфорта, и третье, что нет ничего, чтобы он вот захотел и не получил. Krishna consciousness, and we're very indebted to our acharyas for describing, because you ask someone in the Western countries, who is God, and they'll say, he's God. Can you give me some more details? He lives up there. Anything more? No. But in Krishna consciousness, we know every detail about Krishna, and love is in the details. When you know the details about someone, then you can fall in love with them. So we're getting so many details. What is the mood of Vatsaya Ras? That Krishna has the best of everything, that he never feels any discomfort, and he's never in want of anything. И таково настроение истины в Ацаре Расе. Мы медитируем на то, чтобы у Кришны было лучшее все самое, и чтобы он никогда не испытывал дискомфорт, и не было ничего такого, чтобы он захотел и не получил. И мы очень благодарны Ачариям, которые описывают и дают нам все эти детали, связанные с Господом. Потому что если на Западе спросить любую личность и сказать, а кто такой Господь, они скажут, ну, самое лучшее, что Господь это Господь, но без каких-либо деталей. А здесь мы можем прочитать все нюансы. И а, Рупа Гасами описывает маму Ешоду как олицетворенное материнство. Потому что ее сын Кришна, он является всем для нее и даже больше, чем это. И очень часто ее любовь к Кришне, она выражается в том, что она поет в то время, как готовит. We often hear how the gopis, they're always, you know, they're doing some service in various ways, but they're always singing while they're doing that service. They're, they're singing the glories of Krishna. It's a beautiful culture. 
И это такая удивительная культура, привлекательная, потому что гопи очень часто, когда они выполняют свои обязанности, они поют. Now, Shila Jiva Goswami, he very kindly reveals to us her favorite song when she's cooking for Krishna. И Шрила Джива Гасвами, он очень сердечно делится с нами той песней, ее любимой, которую она поет в то время, как готовит Кришне. It's amazing that we get these revelations. How else would we know but through the, the hearts of the Acharyas? И представьте, как нам повезло, а как бы мы еще узнали такие детали, если бы это не пришло из сердца Ачарьев. И все эти детали, которые нам дают Ачарьи, они помогают нам глубже понять Кришну в духовном мире. Samosas for the devotees. In the early days, Prabhupada would sometimes cook for the devotees. И однажды это было на заре нашего общества, что Прабхупада порой готовил для преданных, и однажды он приготовил самосы. Like in the very beginning at 26 Second Avenue, Prabhupada would go shopping, buy all the required uh, fruits and vegetables, milk products. He cooked the feast. He'd serve the feast, and after all, the devotees had gone to sleep, and the people had left. The program at 26 Second Avenue. Paul Pot would clean up and wash the pots. Very Krishna. What he had to do to deliver us. И представьте только через что прошел Шрила Прабхупада, потому что в самом начале нашего движения, когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке на 26-м авеню, то ему приходилось не только готовить, но перед этим он закупал продукты, приходил, готовил пир, а после этого даже мыл посуду. So one time, a little later in the book, a little later, um, Prabhupada cooked samosas for a group of devotees, and then he offered them to Krishna, and then he distributed the samosas. И однажды это было чуть позже. Шрила Прабхупада приготовил самосы и раздал их преданным. And Tamal Krishna Goswami, my very dear God brother, he bit into that samosa. He said, Prabhupada, I have never tasted a samosa like this in my whole life as a devotee. This is the most amazing samosa that I ever ate. И однажды Тамал Кришна Гасвами Махарадж, мой замечательный духовный брат, а после того, как он съел эту самосу, он сказал, что Шрила Прабхупада, я никогда ничего вкуснее в своей жизни вообще не ел. Then very casually, but very profoundly, Shri Prabhupada, he said, yes, this is Madhya Soda's recipe. What? И так очень обыденно, но одновременно с этим с очень возвышенным смыслом Шрила Прабхупада сказал, что «А, да, это любимый рецепт мамы Яшоды». И только представьте, где в каких ведических кулинарных книгах можно найти любимый рецепт мамы Яшоды. Только so, Бриджабаси их знает. So, And every devotee took long bites, like they bite like that, and they chew for a long time and swallow. This is Mother Yasoda's recipe. И Тамал Кришна Махарадж он делился и рассказывал, что в тот момент в этой комнате воцарила полная тишина, и все преданные стали с особым трепетом кушать по кусочку эти самосы, которые были по любимому рецепту мамы Яшоды. And that caused me to reflect on. Who is she with all of them? И это помогает нам всем еще раз подумать о том, кто такой Шрила Прабхупада. We can't speculate on the identity of our spiritual master in the spiritual world, but there's some indication that Prabhupada is a very intimate personality in the spiritual world. He knows Mother Yasoda's recipes for, for samosas. И, конечно же, мы не можем спекулировать о личности нашего духовного учителя в духовном мире. Но при этом можем понять, что Шрила Прабхупада был очень близок к служению Рады и Кришне, потому что, представьте, он знал даже любимый рецепт мамы Яшоды. Really И в начале нашего духовного пути и в продолжении его мы полностью отдаем свое сердце Шриле Прабхупаде, который является именно тем Бриджабаси, который приведет нас к Божественной Чите. Mm -hmm. that, that really 
И а, мы пришли к этому выбору осознанному прям в самом начале, познакомившись с Шрилой Прабхупадой. И все, что связано с Враджем, с настроением Враджем и вся специфика, в какой-то определен, в какой-то момент проявится нам. One of my godbrothers who served Shri Prabhupada as a secretary for several years, he said one time Prabhupada uh, caught a particular flu, you know, like it's going around right now in Vrindavan. He got a particular flu and Prabhupada was very sick for about a week. И один из секретарей Шрила Прабхупада, который ему служил на протяжении многих лет, поделился со мной. Он рассказал историю, что однажды Шрила Прабхупада, будучи во Вриндаване, подцепил какой-то грипп. И как результат этого Прабхупада очень сильно похудел и был бледный. А затем через неделю он снова обрел свою силу. И Шрила Прабхупада сидел в своем кресле, слуга заметил, что он хорошо выглядит, и Шрила Прабхупада сказал, да, посмотрел на свою руку и говорит, я назад обретаю свое, свой настоящий цвет. И So sometimes you would see Prabhupada make statements like that, or sometimes for occasion he would exhibit ecstatic symptoms, just we get a little glimpse. But in humility he'd always say, Hare Krishna. So what is next? <laughs> И тогда он посмотрел на свою руку и сказал, что мой истинный цвет это золотисто-красноватый. И слуга очень удивился, потому что Шрила Прабхупада поведал, какой именно цвет его тела в духовном мире. Иногда, подобно Иисусу Христу, знаете, вот это состояние, о котором он говорил, моя чаша переполнена. И поэтому иногда Шрила Прабхупада раскрывал нам какие-то свои таинства, но при этом всегда оставался смиренным и после этого говорил Хари Кришна и менял тему. The pure devotees don't want us to follow them because of their shown these ecstatic symptoms of love of God, but they want us to follow them for the knowledge, the beyond they're giving us. И чистые преданные они не хотят, чтобы мы следовали за ними из-за того, что они проявляют какие-то экстатические симптомы. Они хотели, чтобы мы следовали из-за за ними, потому что они делятся дьяны знанием трансцендентно. So when I heard that. I went to Nectar Devotion and I looked at all the personalities mentioned in Nectar Devotion who had this reddish gold color. And then I stopped myself and I said, this, this is not correct. We're not meant to uh, speculate on, on who Prabhupada is in the spiritual world, so I closed the book. И как только я услышал то, что цвет тела Прабхупады должен быть uh, красно-золотистым, я открыл нектар преданности и стал просматривать всех личностей и читать их описание, но в какой-то момент я понял, закрыл книгу и понял, что это неуместно. Мы не должны спекулировать по поводу того, какая форма у нашего духовного учителя в духовном мире. When she's uh, about Krishna, when she's cooking, and you can also learn the song when you're cooking and sing it because this is another way of glorifying Krishna. И затем я увидел Гапала Чампу, это восемь четыре Пурва Чампу. Там описывается песня, которую поет мама Ешода в то время, как готовит для Кришны. So would you like to know this song? Хотите услышать эту песенку? You can repeat after me. И вы можете повторять за мной. Гокула Пати, Кула Тилака, Твам Асиха, Крита, Сукрита, Браджа Рачита, Шука Браджа, Ная На Нандини Самиха.
You can repeat the English and the Russian. O Krishna. O Krishna. Let them do. O Krishna. O Krishna. O Krishna. O Tilak decoration in the family of Gokula's king. O Tilak украшающая семью царя Гакулы. You bring such great happiness to the pious people of Braja. Ты приносишь великое счастье благочестивым людям Браджа. By delighting their eyes with the soothing vision of your divine form. Услаждаешь их глаза своей привлекательной формой. О Кришна, о Тилак, декорация в семье Гокулы's king. You bring such great happiness to the pious people of Braja by delighting their eyes the soothing vision of your divine form. О Кришна, о Тилак, украшающая семью царя Гокулы. Ты приносишь такое э, счастье всем благочестивым людям в Раджа, услощая их э, взгляд своим великолепным образом. So our charges explain that, you know, Mother Yasoda is very busy from morning to night. You know, she's cooking, she's washing, she's dressing Krishna, she's very busy. И Ачарья описывает, что мама Яшода, она постоянно занята, потому что она постоянно то готовит, то убирает, то еще что-то делает для Кришны. The Acharya say overseeing the cultivation of special gardens for Krishna's uh, vegetables. И она занимается тем, что заботится о специальном саде для Кришны, где выращиваются овощи. Milking cows that have grazed at Govardhan Hill because the grass there is very sweet. И также дают коров, которые паслись на холме Говардхан, который славится тем, что трава там сладкая. И даже лично она делает все украшения, браслеты, а также одежду для Кришны. Баба сказал, она работа. И Шрил Прабхупада говорит, что она занята, это и есть преданное служение. Not like silent meditation, which is, you know, simply trying to get detached from the material world. Это не просто какая-то молчаливая медитация и желание отречься от этого материального мира. That's good to get detached from the material world, but it's not the goal. The goal is active devotional service to Krishna. И, конечно же, это хорошо отречься от материального мира, но цель у нас не та. Для нас цель это активное преданное служение. Sometimes uh, conditioned souls are described as disease, the disease uh, conditioned soul. So when you're sick, you can't do anything, but when you get better, then you become active. So a disease conditioned soul has to get rid of their material desires, and then what? It's just mukti, immersion to the demand? No. You, be, you start cooking for Krishna and you perspire like Mother Yasoda. И иногда обусловленное живое существо также описывают как заболевшее. И когда мы болеем, мы таким образом проходим процесс очищения. А затем что? Мукти? Нет, не мукти. А затем мы начинаем готовить для Кришны, усердно трудиться и даже вспотеем от этого. Therefore, the sign of a devotee is not half-closed, dreamy eyes. The perspiration on the forehead is distributing books, cooking in the kitchen, managing the temple. That's higher than just liberation. И поэтому признаком чистого преданного является не просто прикрытые глаза в медитации, а тот пот, который выступает на лбу тех, кто распространяет книги, а также помогает преданному служению. Actually, people want to get free from distress, so they try to detach themselves to yoga and meditation, but that's only half the battle. И иногда люди привлекаются медитацией для того, чтобы избавиться от стресса этого мира. Но это лишь начало, первый шаг, потому что истинное блаженство приходит тогда, когда мы активно служим Кришне. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что это движение сознания Кришны не для ленивых и сумасшедших. 
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. И надо воспевать тут же, и одновременно с этим придет ваше блаженство. И Шрила Прабхупада нам всем говорим, что воспевайте Святое Имя, и ваша жизнь будет возвышена. И uh, кто-то взял и изменил этот термин и начал говорить, что Шрила Пропада сказал, что воспевайте и будьте счастливы. На самом деле он так не говорил, он использовал более глубокий термин uh, счастья. Это возвышенное состояние или такая внутренняя легкость. И я помню этот момент, когда я пришел в Детройте в храм, и преданный повел меня на мини-экскурсию и показывал мне действие аватар Господа. И я начал там мать, я курва, и дошел до Будды. И я сказал Детройте, Будда это инкарнация Кришна. И я спросил у преданного, что Будда он является воплощением Кришны. И он сказал, да. So I was meditating on the painting and thinking, this is what I want, just peace and silence and solitude and just get that bliss from just being detached from the world. I said, I want to be like that. He got really discouraged. He thought he made a mistake. Introducing me to Buddha. И я так посмотрел на Будду и проникся его состоянием и подумал, что, о, это то, что я искал, вот эта вот тишина, покой, отречение от этого мирской суеты, уединение. И обращаясь к преданному, я сказал, вот, да, я хочу быть точно таким, как ты. И преданный немного смутился, потому что он подумал, что, наверное, зря он меня познакомил с Буддой. Said, и я так твердо сказал, что я хочу стать буддистом. And there was another painting on another wall. He quickly dragged me over there and he said, look at this painting. And these people in the painting, they were dancing and singing and twirling and tears were coming from their eyes. He said, what do you think about that? I said, yeah, that's what I want. Who's that? He said, that's Lord Chaitanya. <laughs> сказал мне, нет, нет, подожди, после того, как я решил стать буддистом, и привел меня к следующей картине, на которой был изображен Господь Читания в экстатическом состоянии, который танцует из глаз, из глаз его льются слезы. И он спросил, а вот случайно вот так ты не хочешь? И я, увидев Гауранга, сказал, что да, да, именно вот такого я хочу. So is, uh, и Кришна является жизнью и всей сутью Мама Яшоды. Entities, milk, и говорится, что Шри Кришна, несмотря на то, что Он является uh, владыкой всех живых существ, а также 33 миллионов полубогов, Самым счастливым он бывает в тот момент, когда он лежит на коленях у мамы Яшоды и пьет молоко. И uh, Кришна, он потом взрослеет, и он перестает пить uh, молоко из груди мамы Ешоды. Но одновременно с этим он продолжает любить все молочные продукты. Он очень любит масло. И его даже зовут Маканчора, потому что он так любит масло, он идет в один дом масло поесть, в другой масло поесть, там украдет масло, и он точно не веганец. Of course, we agree that we should protect all of the cows. Но, конечно же, мы согласны с концепцией, что мы должны защищать всех коров. Because they give us a very miracle food. Papa said milk is a miracle food because milk, when you drink it hot at night, 
when reading Krishna book, it replenishes the dead cells in the brain so you don't forget your slokas in old age. И, конечно же, Сирила Прабхупада, называя молоко, он говорил, что это волшебный продукт, потому что если вы вечером теплым его пьете и читаете нектар, источник вечного наслаждения, то в старости шлоки не забудете, потому что молоко восстанавливает умершие клетки мозга. Но Кришна больше всего любит масло. How much Krishna loves butter? I think it's text 139 of Padyavali. And I repeat it because it's Shastra. Rupa Goswami writes, Mother Yasoda asked child Krishna, How much butter did you take? In the presence of all the gonas, Krishna, child Krishna, grasped The gopi diminished his breast and said, "This much." И мама еще до спрашивает маленького Кришна, а сколько же ты масла то съел? И при всех взрослых маленький Кришна хватает у гопи Данишку за грудь и говорит, вот столько. So Mother Yashoda, she has a particular pet name for Krishna. И мама еще у нее есть такое ласковое имя для Кришны. Like you have a little pet name for your child or something, you know, she is. Has a pet name for и у вас есть такие прозвища для своих детишек, и у мамы Ишоды тоже такое было. И о нем никто не знал до того как момента, как Рупа Госвами об этом нам рассказал. Какое же прозвище есть у маленького Кришны, которым его называют мама Ишода? That Mother Yasoda has for Krishna. Oh, my, my darling young one, or little Lala. Oh, Lala. little Lala. Oh, 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 и в трансцендентном мире тоже есть такие а, прозвища или ласковые имена для своих детей. So who would like to know Krishna's pet name in Shivendavan Dham? А кто же хотел бы услышать истинное имя Кришны в Shivendavan Dham? Mother Yasoda, when she's addressing Krishna, she uses the following phrase: "Oh, my rising dark moon." И мама Yasoda, обращаясь к Кришне, она очень часто говорит: "О, моя восходящая темная луна." I think that should be the next tattoo of Chaturabha. <laughs> I've um, given him three names for tattoos in this uh, Purukama this last month or so, so he can choose, but this would be a good one, right? Right across, right at the top of his back. Oh, my rising dark moon. И он может уже выбирать, я ему три варианта э, идей для новых татуировок дал. Но вот это вот, мне кажется, особо замечательно, которая будет звучать так. О, моя восходящая темная луна. И идея его заключалась в том, что он хотел с правой стороны своего тела разместить тулуси растения, но я думаю, что лучше ему восходящую луну разместить и подписать. О, моя восходящая темная луна, поднимите руки, кто за первое, кто за второе. И я плачу ему эту татуировку, потому что все проголосовали за мой вариант. Я плачу ему у лучшего татуировщика из Нью-Йорка, и пусть эта татуировка будет моя восходящая. И после этой лекции я пройду соберу пожертвования на это мероприятие. Рупа Госвами describes that Madhya Soda possesses a very, very unique feature. И Рупа Госвами, она, он описывает, что у мамы Ешоды, у нее очень красивое тело. 
She can scold Krishna. А ее интересные качества, она может отругать Кришну. She can get angry when he's naughty, and she can wag her finger. You naughty boy, you're acting just like a monkey. You are a monkey. И она может поругаться, что, ах, ты непослушный, ты вообще ведешь себя как обезьяна, и ты вообще обезьяна. It's a unique feature that mother is sort of possessing. She, she alone, Nanda Maharaj never chastises Krishna. He never, he never punishes him. В отличие от этого, Нанда Махарадж, он никогда не ругается и не наказывает Кришну. Another parallel, of course, we often use our spiritual master because he's the best example of pure devotional service. When Prabhupada was little, his mother used to scold him, but his father was always very lenient. И подобно этому, я опять подумал про Шрилу Прабхупаду, он делился тем, что в его детстве мама всегда была строгая, ругалась, а папа всегда его защищал. Sometimes... Uh, Uh, Prabhupada's mother, he, he would do something a little naughty like a child, and she would scold him and send him to his room without dinner. And Prabhupada had to go to his room without dinner. Then his father would come home, because his father was selling cloth, his father would come home, and um, his wife, Prabhupada's mother, she would say, I sent him to bed without dinner. So then some time would go by, she would leave the kitchen, and Prabhupada's father would cook uh, puris for Prabhupada and secretly take them into his room. This is the relationship. И Шрила Прабхупада делился тем, что когда он был маленький и хулиганил, мама его для того, чтобы наказать, иногда отправляла к себе в комнату без ужина. Папа приходил поздно вечером, он продавал какую-то одежду, и мама говорила ему, что вот он нахулиганил, я его наказала, спать отправила голодно. И тогда папа тайно от мамы готовил пури для него и секретно приносил ему в комнату и подкармливал. Now when Mother Sora becomes transcendentally angry with Krishna and scolds him, he accepts it for the most part. He accepts it. But when other people become angry with Krishna and chastise him, they lose their heads like Shishi Paul. И когда мама Яшода испытывает трансцендентный гнев на Кришну и ругается на него, то он это все по большей части терпит. Но если кто-то другой будет гневаться на Кришну, то, как правило, он лишится своей головы. Таким был примером Шишупала. И Басаля Раса заключается в том, что мама Яшода ругается, хочет наказать Кришну, а Кришна от нее убегает. So these different ways we can envision Yashoda and Krishna in the Vatsalya Ras. И таким образом мы можем медитировать на Yashoda Krishna в Vatsalya Rasa. I found another beautiful verse that encapsulates this beautiful relationship between Mother Yashoda and, and Krishna. It's also written by Rupa Goswami. А также я нашел еще одну очень красивую цитату Рупа Госвами, которая описывает маму Yashoda и Krishna. And he describes it in such a beautiful way. И он, он таким прекрасным образом описывает ее. I offer my respectful obeisances to the delight of the world. Oh my gosh. I offer my respectful obeisances to the delight of the world. Mother Yasoda, a fresh rain cloud complexion, clothed in wonderfully beautiful garments and holding lotus naveled Krishna on her lap. Я приношу свои uh, поклоны радости этому миру маме Ешоде, тело которое напоминает грозовое облако. Она одета в прекрасные красивые наряды, и она ее, как бы, она держит в своих руках Кришну. Now other charyas have given other details as well. For example, when she rises very early in the morning, she goes to take her bath here in this kund, this very kund. Where we're sitting now. This is where Mother Shoda did and still does because Aprakat Lila, unmanifested Lila. This is where she bathes. The delight of the world bathes here. И Ачарья описывает, что в тот момент, как она просыпается по утру, мама Ишода отправляется именно сюда, вот на эту самую кунду для того, чтобы омыться. Это происходит каждый день. Therefore, Yashoda Kund, just like we had. Shamakund and Radakund, we have Yashoda Kund as well. И поэтому эту кунду называют Yashoda Kunda, так как у нас есть Radakund, Shamakunda, вот это Yashoda Kunda. And when she comes, she brings Krishna and Balaram, and she bathes them here as well. И когда она сюда приходит, она сначала омывается сама, а потом омывает Кришну и Балараму. Then she leaves them to play in the water. Two little boys playing in the water, and she comes out. She she 
she addresses herself in a beautiful cloth and ornaments. She leaves the boys to play in the water, and she goes to a nearby temple of Lord Nishringade, where she spends the morning praying for the welfare and the protection of Krishna Balram. So sweet. И затем омывшись, она оставляет мальчиков играться в воде, а сама переодевается в нарядные одежды и отправляется в храм неподалеку, это храм Нарисим Хадеву, где она возносит молитвы за благо своих сыновей. И мы знаем, что сейчас идет картика, и Лила тут вся произошла, что Кришна подрос, он стал еще больше хулиганить, разбил горшок, масло съел, остатки побежал и стал скармливать мартышкам. She went after him, she caught him, and because she had to return to her various duties for Krishna, she couldn't leave him alone in this naughtiness, so just, she decided to tie him up. And she tied him to a, a, a grinding mortar for the spices, that was the nearest thing. И она очень разозлилась на него за его баловство и побежала за ним, схватила его. И так как ей нужно было вернуться и продолжить свои домашние обязанности, она решила его связать, для того, чтобы он не баловался. И первое, что попалось под руку, это, под руку, это была ступка, в которой мололи специи. Она привязала его к ступке. Now that grinding mortar became famous throughout the entire world, throughout the entire creation, because it's now connected to Krishna. It's the mortar that he was tied to. Tadiya means things that are used in the service of Krishna take on a transcendental nature. So we glorify that stone, that grinding, grinding mortar, because it's connected to Krishna. И представьте, просто какая-то обычная ступка, где а, молят специи. И она стала самой знаменитой ступкой во всей Вселенной, потому что именно к ней привязали самого Кришну. И она стала Тадия, она не отлична от Господа, потому что вещи, которые, с которыми он а, соприкасается, обретают трансцендентную природу. Uh, glorifies that stone, that grinding mortar. That just there must have been many, but that one became famous. И поэтому на Райна Батага с вами в Браджа Бхакти Виласе 4.75 он пишет молитву обращенную к этой знаменитой ступке. Танду ланека даньяя сарвада пунаяте намасте сокке дхаяйво лу калая намо намаха Repeated obeisances unto you, O joy-giving mortar, ever filled with many types of grains and rice, etc. You've got a prana mantra for, for the stone. Because anything that's connected to Krishna and his service also becomes wonderful. Just like all of you, you are all connected to Krishna through devotional service, so all of you are wonderful. Tadiya. И а, звучит таким образом, а, снова и снова приношу тебе мои поклоны, о дарующая радость а, ступка, наполненная различными видами зерна, такими как рис. И представьте, это целая пранама мантра а, обычной ступки из камня, потому что она стала неотлично от Господа Тадия, а, и поэтому ей поклоняются. Так же, как и вы все замечательные вайшнавы, находящиеся здесь, вы стали Тади, и вы все трансцендентны. So she was able to catch Krishna and tie him up. The yogis, the mystics, they're trying to capture Krishna. They can never come close, but because of her love, her devotion, she bound Krishna with that rope and yeah. tied him to the mortar. Она смогла схватить Кришну и привязать его. Все йоги, все мистики, они все пытались это сделать, но только мама Яшода обладает трансцендентной любовью к нему. Именно эта любовь и смогла связать маленького Кришну. But there were times when Mother Yasoda would chase Krishna and Balram, and she couldn't catch them. Но также были времена, когда мама Яшода бежала за маленькими Кришна Баларам и все не могла их поймать. There's one pastime like that that's just as famous as the pastime where she caught him. There's a pastime where she couldn't catch him, and that's also famous. И есть знаменитая история, как это по поводу того, как мама Яшода поймала Кришну и связала. А есть история, когда она не могла их поймать. Они тоже очень известны. 
И однажды они уже было поздно, они не возвращались на программу. И как это обычно бывает, она уже все приготовила, их уже ждет, их нет, нет. Пошла она их искать, взяла большую палку, заходит в рощу неподалеку, видит, как они играются. Она говорит, эх, мальчишки, а ну-ка домой. Они говорят, нет, нет, мама, мы еще поиграем. So at one point, Christian Balaram hid themselves behind a couple of the trees here. И в какой-то момент Кришна и Баларам спрятались здесь, неподалеку, за деревьями. И они где-то спрятались, мама Ешода прекрасно понимала, что далеко они уйти не могли, но одновременно и не может их найти. И, конечно же, она не могла допустить, чтобы какие-то пятилетние мальчишки ее провели, обманули. Поэтому она осмотрелась, увидела какую-то а, кучу колючек неподалеку, которая валялась, и вдруг закричала, «О, бабай, бабай, как ужасно, бабай идет!» how, how? Бабай, бабай. She said, it's so terrible. Boys, wherever you are, start running. It's gonna eat us all up. The how? Ой, ужас, ужас. Он сейчас нас съест. Где вы? Быстрее, спасаемся, бежим, бабайка. So she lifted her skirt up so she could run. She started screaming. The howls are coming. The howls are coming. Let's run, boys. И она подняла свою юбку, приготовилась бежать и стала кричать, «Ой, бабайка, бабайка, мальчики, прячьтесь, бежите, где вы? Быстрей!» И, конечно же, Кришна Баларама, они маленькие мальчики, они полностью доверяли маме Ешода, они очень перепугались и выбежали из с глазами, с такими, о, бабайка, бабайка. Она их обманула. So the Acharya say that the demigods, they took great pleasure seeing Mother Yasoda running as fast as she could with the boys behind her, with her face flushed as she secretly glanced at the boys behind her while suppressing a mischievous smile, saying to herself, I fooled those boys. They're coming home now. И uh, есть описание, что полубоги очень счастливы, когда они наблюдают эту картину, как мама Ешода бежит, на ней бегут испуганные мальчики, и затем она искоса на них смотрит, и у нее такая улыбка на устах, что наконец-то я проучила этих мальчишек, и попались они. So the next day after breakfast, etc., you know, the time Krishna goes out and plays, he told his mother, Maya, I'm not going outside today. <laughs> И на следующий день после завтрака Кришна подошел к маме и Шеди сказал, «Мам, я не пойду на улицу играть». И Баларам говорит, «Я тоже не пойду». И мама спросила, «Почему?» И потому что Кришна говорит, «А вдруг там бабайка?» То есть боюсь, поэтому Кришна целый день провел дома, выглядывал в окно и все ждал, когда этот бабай покажется. И, конечно же, ей хотелось бы, чтобы Кришна и Баларам тоже пошли погуляли, они целый день сидели дома, поэтому где-то через неделю она им сказала, ничего не волнуйтесь, сидите, нам безопасно. Too far in the forest. We'll just go so you don't lose sight of us. И Кришна сказал: "Ну хорошо, мы пойдем на улицу, но глубоко мы в лес заходить не будем. Мы будем так, чтобы ты нас видела." So Krishna and Balaram went down to where the forest started, but they didn't go. They didn't go too far in. And it's described that as Mother Yasoda watched them, the color of the forest became blue and white as a result of their bodily effulgence. The forest is usually green, right? But because Krishna and Balaram were playing there that day. The forest became a combination of white trees and blue trees. Hare Krishna. Shivan Dam and Dam Ki.
И Ачарья описывает, что в тот момент, когда мама Ешода присматривала за мальчиками, мальчики не пошли в лес, они играли на пушке этого леса. И мама Ешода, когда смотрела на них, вдруг в какой-то момент она увидела, что весь лес стал не зеленым, а он превратился в голубой и белый лес. Таким образом отражалось сияние от тел Кришна Баларама и поменяло цвет самого леса. Это из-за того, что это отражение их трансцендентных тел. И через какое-то время мама Ешода подошла к мальчикам, она вытерла uh, кончиком своего сари uh, грязь с лица Кришны, и Кришна со всем доверием сказал, мама, а кто такой Бабайка, а какой он? Я его вообще никогда не видел. So she said, legend, little lie, is that they're very fierce beasts who like to eat children. О, Лала, это такой страшный зверь, он любит съедать малышей. So around, nervous, said, well, mom, like? И Кришна занервничала, оглядывается по сторонам и говорит, мам, ну а как они выглядят? So she said very slowly. И она очень медленно произнесла. They have long ears, huge mouths, sharp pointed teeth, horrible red eyes, and fire coming from their nostrils. И она стала очень медленно описывать. У них такие длинные уши, огромный рот, и такие у них зубы изо рта торчат, и огонь из них исходит. So Krishna said, well, you know, the other day, when you started screaming, how, how, and we ran away, do you think that they would have eaten us? И тогда Кришна Баларама опять же спросил у мамы Ишода, мама, а мы вот когда бежали, ты кричала, бабайка, бабайка, они что могли нас дать? И Кришна так задрожал и говорит, что вот ты бежала, бабайка кричала, вдруг они нас съели бы. So her mood changed, she didn't want to keep them scared all the time. She said, actually, dear, they're not real. These are just stories that I made up for scaring naughty children like you. It's not real. How's it not real? И мама Ешода, увидев, что Кришна дрожит, и он очень сильно напуган, она смягчилась и говорит, «Сынок, да выдумала я все это, нет их никаких бабаек, это все придумки для того, чтобы было тебя приструнить и твоего брата, чтобы вы не хулиганили». Я просто придумала историю, чтобы тебя напугать, чтобы ты домой пришел и поел. Но Кришна это не принял. Он сказал, «Майя, ты сказал, что ты увидел кого-то, и потом ты И если моя мать увидела, как... That means they're our house. If my mommy says they're there, that means they really exist. И Кришна сказал, нет, мама, постой, ты же смотрела туда, потом ты кого-то увидела, потом ты сказала, что это бабайка, они за нами бежали. Если моя мама говорит, что они существуют, значит, они существуют. She said, no, I promise you, I promise. Now she's getting worried. I, I just made it up. Krishna said, no, mothers never tell lies. Only little boys tell lies. <laughs> И мама Ешот сказала, да нет, все выдумала, это все неправда. И Кришна сказала, нет, мамы не врут, только маленькие мальчики могут врать. So say, И Ачарья описывает, что теперь пришла пора Кришны подшутить. И он посмотрел куда-то в рощу и начал кричать, «Мама, мама, посмотри, баба идет!» И тогда мама Ешода его успокаивает и говорит, «Да пошутила я, да нет их никого!» И тогда Кришна говорит, «Мама, ты только посмотри, вон они!» И тогда Кришна говорит, «Мама, ты только посмотри, вон они!» Mother Yasoda, who is bluish like a monsoon cloud, she turned white like Balaram. Oh no! What's that? Krishna, that's a howl, mom. И тогда со стороны леса на них понеслись какие-то четыре монстра. И тогда мама Яшода, которая изначально цвета грозового облака, вдруг стала белая, как Баларам, побледнела. И сказал, Боже, это еще что такое? А Кришна говорит, мам, ну это вот и есть бабайки. 
So it's described that this time she shrieked, Howls! Howls! <laughs> and she grabbed Balaram's hand, and then she grabbed Krishna's hand even tighter, even tighter. And they started running up the hill to Mandavan. И теперь пришло уже а, время мама Ешода испугаться. Она закричала, ой, баба, баба, и схватила а, Балараму за руку, потом схватила Кришну за руку. И Ачарья пишет, что она а, сильнее сжимала руку Кришны. So Это интересно, то, что есть упоминание, что руку Кришны она держала сильнее. And, and again, uh, the Charis explain why she grabbed Krishna's hand a little tighter. И Ачарья они объясняют, почему она uh, держала Кришну за руку сильнее. Because Krishna is the younger of the two. Balaram is a little older, a little stronger, so she grabbed Krishna's hand tighter. Uh, первое это потому что Кришна он младше Баларама и поэтому она его схватила за руку сильнее. But there's another like rustic, deeper rustic meaning that she grabbed Krishna's hand tighter. Она держала ее крепче, но также есть uh, объяснение этому с уровня расы. Say, и Ачарьи говорят, что на самом деле во Вриндаване Кришна его любят все. И она крепко держала его за руку, потому что Кришну во Вриндаване любят все. Но Ачарьи и Ачарья добавляет, что это не значит, что у Браджабаси нет полной веры или любви, полной к Балараме. Это было просто... И просто подумайте о том, это трансцендентное объяснение, что на самом деле это было создано для того, чтобы показать, что все любят больше всего Кришну, но одновременно с этим это не говорит о том, что они не любят полностью Балараму. Loves Krishna more than her own son Balaram. Whoa! Yeah, That's just to show how much everyone loves Krishna. Try to understand. It's just these are. It's like perfect, more perfect, and most perfect, as Jiva Goswami says about Dwarka, Mathura, and Vrindavan. These, these don't don't misunderstand. The point is, in Vrindavan, everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. И Шрила Рупа Гасвами в Раде Кришна Ганадеши Дипики указывает даже, что Рахини Деви, она любила больше всего Кришну, даже больше, чем своего сына Балараму. Но на самом деле это несравнимые вещи, потому что а, здесь речь идет о том, лучший, лучший и самый-самый лучший, подобно того, как с, с, сравнивают Мадхуру, Двараку и Вриндаван. Все является Дхамами, но естественным образом мы любим Вриндаван. Подобно этому... А, Любовь царит везде, но все жители Враджа любят, конечно же, Кришну. И Рупа Гасвами описывает это так. She feels millions of times greater affection for Krishna than even her own son, Balram. Wow. Just to show how much everyone loves Krishna. Not to deny that everyone loves Balram, but just Krishna, 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 hey! Krishna, 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 hey! И Шри Рахини Деви, известная как старшая мама Шри Кришны, она является прибежищем все возрастающего счастья. Она испытывает в миллионы раз а, большую а, привязанность к Шри Кришне и любовь, чем к своему собственному сыну Балараме. So just back to our story. She grabbed the boy. She was grabbing Krishna's hand tighter. They're running uh, up to an underground. И возвращаемся к нашей истории. Мама Яшода хватает Кришну Балараму, и они бегут в Нандаграм спасаться. And Mother Yashoda is frightened. You can imagine. 
for her sons, not for herself. И, конечно же, мама Ешода очень напугана, не а, потому что она за себя боится, а, конечно же, она боится за своих сыновей. И для того, чтобы еще более драматично все происходило, Кришна он смотрит за плечо мамы Ешоды и а, поддавляет, поддает жару таким образом, что говорит, мама, мама, догоняют, сейчас съедят нас. Sure enough, with Yesoda, she also looked behind. The house was so close, she could smell their breath. И а, мама Ишода, конечно же, в испуге оборачивается и смотрит на них, и эти чудовища, они были так близко к ней, что практически она чувствовала запах их дыхания. И в тот момент, когда она обернулась, и вот уже эти клыки, они с открытых пост... Э, с открытых... И она уже слышит их дыхание неприятное. И в этот момент Кришна тоже оборачивается и кричит у И они превращаются в каменные статуи. It turned into solid stone and stayed right there. И uh, эта самая могущественная мантра не сравнима ни с какой из мантр из Ригведы. Это та мантра, которая зашла с уст самого Господа Шри Кришна. Она так и произносится у И в этот момент она превраща... превратила в камень этих ужасных демонов. So they got back into the palace and Mother Yasoda was thinking, wait a minute, this little lover played a trick on me. Is he some demigod or... Ryan, or like, what happened here? But she came up, became upset. So the boys were grounded. They had to stay in the in the in the in the palace for many weeks altogether because of that little trick Krishna pulled on her. И когда мама Ешода уже пришла во дворец, она вдруг подумала, ну как так? Ну что опять? Кто он такой? Может быть, он какой-то полубог или какой-то а, сам Господь? Как он так а, надо мной подшутил? И несмотря на все это, после этой шутки Кришна и Баларам были на много недель наказаны и их не отпускали из дворца. И когда я впервые приехал сюда во Вриндаван в каком-то 70-м году, то когда мы сюда пришли, то здесь на самом деле можно было еще увидеть статуи этих бабаек, которые здесь заморожены были. И они были такие ужасные, что когда я их увидел, мне самому бежать захотелось. Но несколько лет тому назад их попытались украсть. И я не знаю, как это вообще могло произойти, потому что были огромные каменные статуи, но их украли. Но в прошлом году их нашли. Их поймали. И поймали воров этих, назад вернули эти каменных статуи, монстров, и теперь они находятся под защитой а, полицейских. То есть, если вы хотите этих монстров каменных увидеть, то вам нужно что-то плохое совершить, чтобы вас в полицейский участок забрали, и там получите даршин. So this place has two names. This is Yashoda Kun, but just a little bit over there. It's called Haobilao. Haobilao. И здесь у нас еще да, Кунта, а чуть-чуть дальше там есть Хао Билау, это в честь вот этой Лилы. So such a pleasure to be able to speak and Mount of Domadar, in particular about, you know, Mother Yasoda and her little son Domadar and their pastimes here at Yashoda Kunta. И это огромное счастье для нас всех приехать сюда на Ешоду Кунду и поговорить о детских лилах, которые здесь происходили, Кришна и Баларама. And because we've quoted Shubha Goswami many times, I think it's fitting, we'll... 
finish with a quote of Rupa Goswami again from Padyavali. This is text 41. И мы сегодня очень много говорили из Падьявли, Рупа Госвами, я думаю, что и мы закончим эту лекцию тем же. He's stressing how important it is to hear this kata, especially in Kali Yuga, to come here to Vrindavan, come to Yashoda Kun, talk about these pastimes 5,000 years ago. How does that relate to us? It purifies the heart. When the heart is completely purified, love for Krishna will arise. Very nice how he connects this pastime we discussed today, to talking about and hearing this pastime in this vicious age of Kali. И он интересным образом соединяет эту лилу, которая здесь произошло, и важность слушания, памятования об этом, и каким образом это связано с Кали Юга, как это очищает наше сердце, для чего для того, чтобы мы могли истинную любовь ощутить. If there was ever a perfect verse with which to end the class, this is the verse for today's class. И если бы мы искали самый совершенный стих, с которым можно было завершить лекцию, то это был бы самый совершенный стих для ее завершения. So everyone sit up. Всем сядьте ровно. Вдохните. Выдохните. Open your ears and your heart and listen to this most perfect verse. Откройте свои сердца, внимательно слушайте. Это очень важный стих. One who daily sings the glories of Yashoda's son Krishna, which are cooling as sandalwood and camphor, is not troubled with the days of Kali Yuga. For him, at every step, there's a torrential flood of the sweetest nectar. Oh my gosh. Thank you, Rupa Goswami, for giving us this perfect verse to end this class of action. Shri Rupa Goswami Prabhupada. Тот, кто ежедневно воспевает славу сына Ишода Кришны, который, образ которого является прохладным, подобно сандалу и камфоре, его не беспокоит дни Кали-юги. Для него бесконечная сладость разливается на каждом шагу. For him, at every step, there's a torrential flood of the sweetest nectar. So we should walk away. Just uh, have we been, we've bathed in this torrential flood of the sweetest nectar. We should just be so blissful today and every day, remembering the glories of Mother Yasoda and her child Krishna. She Kartik K. Kartik Purikima 2022 K. Bhuta Premanandi. J. J. C. Radhe. Shri Bhagavan Shri Hari Krishna. Rasika.